ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സ്ടിംഗ്വിഷർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഫയർ അലാറം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ബേസിക്സും മാനുവൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് ലൈക്ക് ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഫയർ എക്സ്ടിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയർ ഹോസ് റീൽസ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് ഇത്തരം ഡിവൈസസിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും നാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയർ അലാറും ഡിവൈസസിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ഫയർ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള മുഴുവൻ സൗണ്ടേഴ്സും അലാറംസ് ഫ്ലാഷേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് ആളുകളെ അവെയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ആ ഒരു ഏരിയയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സർവീസുകളും ലൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് എസ്കലേറ്റർ എൽ പി ജി സപ്ലൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവാക്യേഷൻ പർപ്പസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഫയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് താഴെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുന്നു ഡി നോട്ട് യൂസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡി നോട്ട് യൂസ് ലിഫ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ എസ്കലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എൽ പി ജി സപ്ലൈ കട്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സർവീസുകളും നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത്തരം ഡിവൈസുകളിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എന്തെല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇവ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ആരാണ് ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസുകൾ നാം കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് ഫയർ അലാറും ഡിവൈസുകൾ ഫയർ അലാറും ഡിവൈസുകളെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം വയർലെസ് ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ നാം കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റവും കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റവും ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെയിം ആണ് എന്നാൽ കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലോഗ ടെക്നോളജിയും അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം നാം ലൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചത് പോലെ കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏരിയയെ നാം സെപ്പറേറ്റ് സോൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു ജി പ്ലസ് ടു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെക്കുക ഒരു ജി പ്ലസ് ടു ബിൽഡിങ്ങിൽ നാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നാം ഫോർ സോൺ കൺട്രോൾ പാനൽ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് സോണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് സോണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് സോണ് പിന്നെ സർവീസ് റൂംസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും ഫോർത്ത് സോൺ ആയിട്ടും അങ്ങനെ നോർമലി ഒരു ഫോർ സോൺ കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഫയർ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോൺ ത്രീ ഫയർ ആയി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അത് ഏത് ഫ്ലാറ്റിലാണെന്നോ ഏത് ഡിവൈസസ് ആണെന്നോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാൽ അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫയർ അലാറും സിസ്റ്റത്തിൽ നാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈസസിന് സെപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ്സും അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അഡ്രസ്